てたかもう这里很少来客人，你穿我的拖鞋。那你怎么办啊？在客厅等我。拖鞋只有一双，看来我是第一个来这儿的。下雨天，怎么不带伞就跑出去？冤枉！我出去的时候雨都停了，谁知道回来的路上又下起来了。阿水难为你，你怎么不告诉我？那，你多没面子啊！回去吗？才不啊！我觉得很有意思。而且阿爽师兄，应该对我也改观了。微微，把湿衣服换下来，没穿过的。啊，打神的衬衫和裤子，不要。难道你要我穿过的哎呦，这衬衫没见你穿过呀，很小清新嘛。随便拿的。三嫂呢？你们两个不应该一起上班吗？今天周六。哎，而且他感冒了。哼，巧了，阿爽也感冒了。这下雨天。回去吹了空调，肯定会感冒呀。老三，你也注意点啊。嗯。
是说，贝微微，她真的不一样。微微，你怎么还没起床呀？今天是周六，我要睡懒觉。哦，那我先走了啊！今天公司加班，实习生都有双倍工资呢。三百块，我来了。你怎么又回来了？微微，能不能拜托你一件事儿啊？什么事儿？那个，我最近不是在练锻造术吗？可是时间快来不及了。你今天休息在家，不如帮我练一下呗。锻造术？对呀、啊，我想送朋友一把最顶级的剑，可是现在上班时间来不及。如果你白天帮我练，晚上我回来再接着练，肯定就来得及了。好吧，好吧，你赶快上班去吧。爱死你了！回来给你带果汁啊。不能被儿媳看到，快点盖上，快点盖上！天哪，快点修，快点修，快点修，快点修！哎，好了吧，再来点。这么久才接电话，吵醒你了？因为不想接你电话。那现在是谁在跟我说话？我的游魂。身体怎么样？好点了吗？感觉还好。我要是感冒了，就都怪你。如果你昨天把我直接送回家，就不会感冒了。你家有舍友，不方便。肖总，你的上班时间到了，请专心当你的马农。再见。中午过来一起吃饭。抱歉，你的手机已欠费，短信未发送成功好，知道了，你放心吧，我这速度嗖嗖的。谢谢。嗯。喂，二
来喜同学还有什么吩咐啊？我是曹光。曹光，你怎么用二喜的手机啊？那个说来话长，二喜被我们家的猫给咬伤了。我现在跟他在医院，可是他怎么都不肯打狂犬疫苗。二喜伤得严重吗？伤口不大，但是流血了，针肯定是要打的。不过他这个人太轴，我劝不动他。要不然你来一趟。你们在哪家医院？我马上过去。好，在那个蓝天社区医院。好。好像不热呀、啊。晚上想吃什么？我带过去。你不用来了，儿媳被猫咬了，在医院呢，我去找他。那个医院，我接你们。好。给我看看，你的猫打过针吗？打过了呀，可是还是会有几率传染的。听话，打针。一千多啊，我两个月生活费呢，而且肯定不会有事的，我干嘛浪费这个钱呀？你好烦呐、啊，从我的债务里扣不就行了吗？唧唧歪歪的，像不像个男人？还把薇薇给叫来，什么欠债？嗯、就是上次我们拍毕业 DV 嘛，我们把 DV 机给弄坏了。哎哎，不是我们，是你 ，you just you。反正最后我们两个平摊嘛。他先把钱给垫了，然后还让我为猫还债，一千多少？已经还了两千了，还差三千呢。我这还有一点，要不我先给你还了吧。不用，微微。够了，谁让你们还钱了曹光发什么神经啊？管他发什么神经，你跟我去把针打了，走。哎呀，不去，微微，听话，去不去不去，走啊。微微，不是吧？为了让我打针，你把肖大神都惊动了。他不会在门口遇到曹光了吧？清丁香。哎呀，我突然想打针了。嗯、我也不知道二喜怎么跟曹光。你发烧了。刚刚电话里你的声音就不对，穿那么多也不觉得热。你不知道自己发烧了
，我没觉得烫啊。终于醒了，这怎么回事啊？你针打完了？哎，你先别管我了，看看你还烧不烧？好像还是有点烫。你刚才晕倒了，把我和大神都吓坏了。还在烧，再睡一会儿。你这个舍友，一直很聪明伶俐。体温计呢？拿出来，再测一下。嗯。三十九度。怎么升这么快啊？明明之前都不烫了。知道教训别人不打针，自己呢？快去房间，躺好我去倒杯水。雨水滴在我的外套，思念浸透我的衣角。你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好。擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。你不用担心我，我其实真的没觉得怎么难受。根据经验啊，都不用吃药，明天肯定好了。闭上眼睛，睡觉。你也早点回去吧。走吧，走吧，走的时候别忘记把门关好。你不想吃药，晚上也许会烧得更厉害。我留一会儿。我好像好了。退烧了，我想过了，以后还是把你放身边带着。啊
，你不是在游戏里很喜欢当我的跟班吗？继续当吧。可是，安爽师兄给我的任务我还没完成呢。不理他了，我心疼了。手游有几款手机不适配，经过调整已经解决了这些问题。但是有两款机型可能是因为显卡的问题，隔一段时间会出现黑屏的现象。市面上这两款机型比较少，我在想，咱们是不是可以放弃掉？嗯。早上我跟风腾通话，发布会的时间会提前到九月底。如果还有其他问题，尽快解决。哦。经过一个多月的赶工，我们的 demo 初步已经完成了，不过还有一些地方需要优化。比如打斗时，动作的流畅度，还有衔接方面。哎呦，我觉得没必要这么着急吧。咱们的这个动作的流畅和衔接已经超过其他游戏了。再说了，除了老三你这变态的眼神，谁能看得出来这么一丝丝丝的跳变呀、啊？反正我是绝对有信心拿下这个任务。就是，要不我们等优化之后再做。我来做吧。算了算了，还是我来吧。你呢也有自己的工作要做。不过老三，这个游戏是给所有人玩的，咱们这款游戏低端显卡带得起来吗？所以我打算进一步优化算法，在同等画质表现下，尽力压缩模型面数和贴图像素。哇，<笑>老三，你这个自虐的可是有点超凡脱俗了吧？你自己一个人做，原理不难，要实现很难，时间很紧。我回家做吧。一个多月的时间，也不是很紧。今天就先到这儿。对了，二爽，有一件事我想征求下你的意见。我最近手下有点人手不足。想跟你借调一下你手下的员工。薇薇，你好啊！是啊，我恢复的快。亲，明明是你家大神对你施了温柔法，错了，是精神疗法。我今天啊，就可以看到大神他们的 demo 出版了。哈哈哈哈！是、嗯。祝你的女神请假。是，请用膳吧。我说的是女神，又不是女仆。你这叫人逢喜事精神乱呀。哎，你今天也去上班啊？去呀！我还准备领了工资之后拍死你的曹光。嗯，早上我转账给你了。啊？你呢？先还给曹光。然后呢，我就成为你最大的债主。赶快赚钱，我只剩六百块生活费了。喂喂喂喂，太好了！难道说我就是你的优乐美吗？我可不想碰你的手心。嗯，以后这种事啊，早点说。啊，你太好了！哎，好了，你的债主被你勒死了，怕熟。三嫂，病好了吧？是啊，好多了。气色不错嘛。嗯，你来吧。好、啊，谢谢。哎呀，你终于算是熬出来了。老三呀，终于是把你给领养了。师兄，你说话能不能不这么出神入化？哎呀，不要注意这些细节。给你准备的橙汁儿，每天多喝果汁，保证你美若天仙。老三呢，对你死心塌地的，你身体倍儿棒，吃嘛嘛香。你们两个长长久久。你万寿无疆，你可拉倒吧！哎呦，老三那什么呀，最毒老三心，你们不知道。我隐隐的感觉到，三嫂正在准备营收着更大的折磨。我屁啊！老三那什么，心疼了。对对
，我也心疼了。阿爽师兄，我还是会把你上次交代给我的工作完成的。哦，不，不用了，不用了。有始有终。不过，我还是觉得用后台程序更有效率。希望你认同我的想法。是，是,是这样的，我承认，我，我故意为难你。但是。你你为什么还要帮我买药呢？买个药又不是什么大事。三嫂啊，你就是太耿直了，你对他再稍微给点安慰，你就拿下了。<咳>哦、我怎么会在这儿啊？<笑>那个那个，三嫂说她渴了，我就给她倒了点果汁。其实我一直都在忙，我特别的……我我我我手机怎么不见了？我手。午休的时间到我办公室，利用休息时间，我给你介绍一下端游电梦的情况。好，这是电梦的美术风格展现，再试试技能设定。操作我还不太熟悉，再玩一次。这个动作真的好流畅，简直就像真人在拍武侠片一样。还有一点欠缺，招式连接应该更自然一点。先吃饭吧。完全看不出来。你先吃，我再玩一会儿。小姑娘要买什么？进来看看，我们新进的头花可漂亮了啊！这个老板的表情怎么这么谄媚啊？我觉得有点像愚公师兄呢。他是原型。哎哎，不买就算了，别挡在这里影响我做生意。哎，这个 NPC 很智能啊。先吃饭。这个 NPC 的人工智能程度很高吗？怎么做到的？这是个深度行为术，很复杂，是我们的优势之一。我觉得这个游戏跟我玩过的其他游戏都不一样，特别的，特别的有生气。游戏里的每个 NPC 都好像活的一样，刚刚在游戏里的时候，就好像真的进入到一个新鲜的世界。哎，而且。都也特别过瘾，我刚刚试了一下轻功，招式那么多，衔接那么流畅，操作起来特别帅，简直可以用来直接拍电影了。目前这个 demo 比较小，主要展现战斗系统，以后还会有独立的生活玩家系统加上去。你是说，新游戏里会有独立的生活系统？嗯，和战斗系统完全独立的一套玩法。独立是什么意思？难道是说，玩家到了游戏里可以不练级打副本，只是种菜或者开店之类的？生活类玩家其实占据。
发生在上车。而且将来在端游内测之前，生活系统的手游版就会先行上市。生活系统手游版，等到端游公测的时候，我们会在手游版上宣布三 D 端游家园的视频，并宣布端游游戏运行一段时间后，手游和端游会实现数据共通。哦，我明白了。如果我是手游玩家，就一定会去端游看看。你真是太狡猾了，简直是想把各种玩家都一网打尽嘛！哎呀，二喜，你的手怎么受伤了？啊，受伤了。你怎么那么敬业呀？受伤了还来上班？哎，我家有一瓶特别好的药酒，我们先带来给你吧。谢谢，药酒就不用了，我就是被猫咬了一下。哎呀，被小动物咬了，那一定要去医院，不然会得狂犬病的，哦、很危险的。是什么猫啊？不会是野猫吧？最近我们家小区出现了很多野猫，二喜，以后你一定要小心啊，离它们远远的。哦，对了，我们家附近有一家宠物医院。哦，我还认识那边医生，还可以给你打折。啊，不用了，不用了，谢谢。我已经打过针了，我还有事，先走了，明天见。啊。哎呀，你看，那个就是赵二喜，他是奔奔舍友。嗯，真是物以类聚。这个赵二喜成天在公司招摇，说自己是少祥哥的女朋友，他也不看看，少祥哥怎么可能看上他？也不是没有可能啊，表哥本来就很花心。可，反正我不管，我要教训教训他，让他好看。够了，娜娜，我带你来这是实习的，不是让你干这些事情的。你要再这样，那你走吧。哎，易然，听到了没？以后不准打着我的旗号去欺负人家。易然，你是不是怕赵二喜去跟贝微微说，贝微微跟肖奈告状啊？我不是跟你说过了吗？我已经放弃小奈了，以后不准提他。好，我知道了。那我们晚上一起吃饭。不了，你自己去吃吧。哎，依然，那这个视频还有什么意义啊？是便宜了贝贝。请坐。嗯。请问您需要点点什么？我还有一个朋友，等一下吧。好的。孟小姐。你的舅舅，真意科技的真总，在找你。总是要做那么多错事，才发现自己原来真的很蠢。在他眼里，我大概跟小丑一样吧。请坐，谢谢。啊，我亲爱的小表妹，怎么想起找哥吃饭了？那小跟班怎么没来？怎么了？表妹找表哥吃饭不行啊？今天我请客，你随便点。你怎么了？是不开心啊？没什么，就是突然想起以前自己特别蠢。而且，人家只不过是想好心提醒我，帮助我一下，我还误以为人家是喜欢我，真是太可笑了。到底怎么了？是不是因为那个肖奈啊？我爸最近因为他焦头烂额的。
听说他们公司跟母公司竞争新欠你游魂的开发权，真是看不出来呀，还真有两把刷子。我以前还说要帮他，真是傻，怪不得人家看不上我。哥，我跟你说，他人真的很好。以前呢，我可能只是喜欢他的外表和光环，但是现在，我却更喜欢他的为人。真够傻的，那就去争取啊！不行，他现在对他的女朋友挺好的，我觉得我还是不要再去打扰他们了。真是没出息，男人女人就是不一样。要是换做我，我看上了谁，我会千方百计的把他抢回来的。你不是有女朋友吗？还说这种话？还有，公司现在也闹得沸沸扬扬的，你自己注意一下。哎，好了好了。没跟你舅舅似的，今天还是哥请，开心点啊。Waiter。我觉得家园系统还可以再加点东西。尤其是家庭和家庭之间的互动。这首曲子怎么样，肖先生？你到底有没有在听我说的话呀？嗯，想法成熟了，写报告给我。在下要讨回公道。你真的是第一次谈恋爱？熟练了，看到你就无师自通了。下午还去吗？不去。实习生又没有工资，周末我要休息。嗯、那你看家吧，别去小林那儿了。又不是我家。零售系统的新鲜玩法。多天没喂我的小老虎了。对不起，最近太忙了，都把你给忘了。哎，不过大神的老虎应该也好久没喂了吧？
，我去收购点食物，你就留在这乖乖看家，不要乱跑哦。这句话怎么有点耳熟啊？那你看家吧，别去小林那儿了。别梦，微微，微微，你上线了。妮妮，你也在，好巧啊，好久没看到你了。嗯，工作太忙了。微微，你还说蝶梦，你自己也好久不来了。好吧，我也是工作太忙了，我最近在实习呢。看来就我是仙人，哎，难得咱们三个能聚在一起，一起去下个副本怎么样？好啊，我好久没玩了，操作可能有点生疏了。没事儿，那先来个难度一般的热热身，反正有微微在，肯定能过了。小心！两个月没来，我竟然连 BOSS 都不会打了。我去 NPC 那儿修下装备。蝶梦帮主最近心情不好呢，怎么了？可能刚刚回到帮里不习惯吧。这两个月帮里的老人走了不少，来了很多新人。都把小雨幺幺当神似的，好多人都不认识蝶梦帮主啊。战天下没把帮主的位子还给他？没有，而且现在蝶梦帮主的等级修为也都没有战天下高了。小雨青青也还在帮里，这个女人真是讨厌。要不是舍不得帮派，我早就走了。蝶梦和战天下和好了。我问过蝶梦帮主，他说他前阵子生病，战天下一直照顾他，他就心软了。哎，不说了，蝶梦回来了，还打吗？算了，我这边网络也不太好，老是掉线。我们坐着聊聊天吧。微微，你刚刚说你在实习，在哪里实习、啊？在帝都。你好认真啊，暑假还跑回学校实习。但是吧，微微，你在帝都。嗯，你现在有空吗？不如出来一起喝个下午茶吧。去吧，去吧，真羡慕你们在一个城市。要是我也在帝都就好了。好啊，那我们在哪里见呢？你是不是在学院区？是啊。学院路那边有家叫 Red 的咖啡厅，我们约在那儿好吗？好啊。我穿墨绿色长裙，白色上衣，手机号码是幺九六。聊天工具吗？这样方便。这很吓人，好不好？忽然想起来，亲戚家的别墅空着。啊？他家有游泳池，要不要去游泳？我觉得夫人有必要强身健体。说肖娜游泳比篮球更强哎，也不知道游泳比赛是什么样子的。
要。<笑>你会游泳吗？不会啊，但我会旁观。一会儿我要跟蝶梦见个面。蝶梦未醒。是啊，他约我见面聊天，就在学院路那个叫 Red 的咖啡厅，喝个下午茶，不会很久的。到时候我直接接你去游泳。对了，你把我的泳衣带上，在卧室衣橱下面。泳衣。微微。知道了。大家已经连续加班两天了。今天早点回去休息一下，放松一下，更有效率。这什么情况？这还是真的？好啊，真的？太好了！这么好的事儿，强制性的。啊！好呀！好呀！快拿包子。天浩，我们去吃那家可燃妹吧，看你能不能特意。来，老大，一会儿干嘛去？游泳。带我一起去呗。不方便。哦，不方便是吧？那我走了，拜拜。不方便，拜拜，老三。耶。白色衬衫，墨绿色长裙。你好，嗯，你是芦苇微微。你好，蝶梦。你真的是芦苇微微吗？是啊。啊，不好意思。我没想到你这人这么漂亮，哎，请坐，请坐。嗯，嗯，你要喝点什么吗？哎，服务员，你好，请问需要点什么？嗯，奶茶就好。好的，请稍等。微微，我真的没想到你这人这么漂亮。真是太让我意外了，小雨家族那帮人还成天造谣，说你不是丑就是人妖，啊，他们要见到了你真人，一定无地自容。还有那个真水无香，什么眼光啊？他要见到你真人，一定后悔死了。蝶梦，我们不谈别人了。你看我，好不容易见一次面。跟你说这些陈年旧事，都弄得你不高兴了吧？我不会不高兴。他对于我来说，跟其他陌生人一样。你能这么看得开，真好。那像我，总是放不开。之前因为小雨亲亲，我都准备结束和战天下的恋情，可是。突然又对我很好
那段时间我生病了，他就忙前忙后，一直陪着我，照顾我，所以我又和他和好了。那挺好的呀，我也为你们感到高兴呢。并不是你想的那样，我也是现在才知道。这变了质的感情，和变了质的东西，是一个意思。不能留，只能扔。虽然我们重归于好了，可是那种感觉再也回不去了。他觉得我能原谅他一次，就可以原谅他第二次、第三次，所以他就越来越过分。微微，真的觉得好累。迪梦，别难过了。和你聊了聊，我觉得心里好受多了。要不晚上我们一起吃个饭吧，怎么样？啊、uh, ，不好意思，晚上我约了人学游泳。啊、uh, ，和男朋友？像你这样的大美女，男朋友一定对你死心塌地的吧？呃，既然你约了人，我就不耽误你了。你先走吧，我在这儿再坐一会儿。哎，今天我买单。呃，不用不用，我自己来就好了。跟我客气什么呀？我都已经上班了，你还是学生呢，没事的。好，那谢谢你。下次有机会我请客。嗯。结束了，好，我一会儿就到。那我在咖啡厅门口等你。嗯，你有印码的吗？嗯、呃，等我一起去买。那就一起去买吧，我已经看到你了。你别过来，这附近有个商场，我自己去买。嗯。是要买泳衣吗？嗯、哦。哎呀，看你身材这么好，这款特别适合你。啊<笑>，不用了，谢谢。买好了。速度很快，不赶不快。泳衣虽然买好了，但是也不一定要穿啊。反正我就不下水，你还能拉我下去啊？
以拿手机拍照，我的计划简直完美无缺。这条，这条怎么了？有什么问题吗？这条是我拿到校级联赛的游泳冠军后，姑姑送的，我从来没穿过。不喜欢吗？我倒无所谓，只是没想到，原来，微微你喜欢这种款式。短小的款式，我的爪子怎么这么犀利呀、啊？我要是说这是随便抓的，大神会信吗？哎，不是说围观的吗？怎么进来换了呀？饭点了，有没有时间一起出来吃个饭吧？听说有一家牛排很不错的。哦，可能不行哎，我一会儿约了人下副本，还得有一会儿。和谁啊？没谁，就是帮里那些人嘛。哎，我是帮主嘛，总得信任点个人时间，你说是不是？好吧。你打了这么半天，都没帮我打到冰玉雪山。好了好了，待会儿再刷一次吧。这还差不多，不过别梦姐知道了会不会生气啊？没关系，都是一个帮的，你们几个女孩子可能打不过，我作为帮主也不能不管。要下副本，要不要我来帮忙啊？别梦，你怎么来了？我不该来。这不是说帮帮里的人下副本吗？我这个前帮主也来看看，看看能不能帮上点什么。蝶梦姐肯帮忙最好啦。下个副本嘛，像天下说的，你们几个女孩子可能打不过，我帮个忙也没什么。不过我今天可算是开了眼界了。什么？我今天见到芦苇微微了。你见了芦苇微微？是啊，真人绝对惊艳。要是他肯参加真人秀，恐怕……芦苇微微？怎么可能
，爱信不信。面前吹牛，说卢伟微微是美女，小妇，全服都知道她是丑女，好不好？就是，她说这种谎有什么意义啊？神经病嘛！哎，你们说，蝶梦姐是不是误会我们什么了呀？误会个头，她就是嫉妒天下对我关心吧？哼，青青，嗯，你跟战天下到底什么关系啊？什么什么关系啊？我们是新买的。他就是帮我打打怪、刷刷装备什么的，就蝶梦当他是个宝，我才看不上他呢。嗨，他是怕没人要吧？哎，对了，幺幺，上次真水不是说卢伟微微在他们家公司实习吗？嗯。蝶梦骗人的时候，肯定没想到这个 bug。哎，幺幺，你让真水带我们到他们家公司去看看呗，我们去看看。芦苇微微到底长什么样子？这样不太好吧？我怕真水会多心呐。有什么不好啊？就凭你们的关系去他们公司参观一下，很正常啊。就是，真水就该带你去，要不他就是对你不认真。嗯，那我去找他说说看。可以吗？嗯。来。哎，少翔、嗯，你最近工作是不是很辛苦啊？啊，还好啊，也没有什么大事儿，都是些琐碎的事情。哎，要是我能帮你就好了。哎，你什么时候带我去你工作的地方看一下？你干嘛想去我公司啊？我们都交往这么久了，你都没有带我去你工作地方看一下，行不行嘛？我就去看一看。我要是老板，我肯定带你去。但公司是我爸的，我也不能随便做主啊。我就去看两眼，正好可以多了解你一下，然后还可以知道你和什么样的人打交道，好不好嘛？雨瑶。好，好，好，我安排一下，行了吧？真的，太好了。吃饭吧。郑经理好。我感觉像少东家的正牌女友呢。正牌女友，挽着手进公司的呢。那之前走户那个怎么回事啊？谁知道呢？郑总好。哇，好大，好厉害。他们三个怎么也跟来了？嗯，他们硬要跟，我也没有办法。我是不是做错了呀？没有了，没事。这谁？你们家真的好有钱哦！还好了，你在这儿坐一下，晚上带你们吃大餐。嗯，呃，上次你不是说卢薇薇也在你们家公司吗？在啊。我们能不能去看看她长什么样子啊？不好吧？我不想让他知道我是真水。<笑>我们当然也不会告诉他了，我们就是去看看他长什么样子。哎呀，你不要老是麻烦真水嘛。没事，不麻烦。那就给你们看看
，别多嘴啊。好。哎，你。哦，记得你是人事部负责实习生的。是甄经理，请问你有什么吩咐吗？我记得让你录取一个实习生叫赵二喜，你把他叫过来招待一下客人。好。为爸，对我就带几个朋友来公司看一看。好，我现在就过去。我爸叫我过去，等一下回来。好，那我们就在这里等你啊。好。哎呀，陈水家真的好有钱哦，这么大的公司，我刚上网查了一下，还是上市的呢。瑶瑶，你夫妻真好，赚到了。哎呦，我跟真水在一起不是为了这个。哎，甄经理不在啊？哦，他爸爸找他有事儿。哦，这是我们公司的赵二喜。刚才啊，甄经理吩咐让他过来招呼客人。二喜啊，你现在这招呼客人，我还有事儿，先走了啊。好，好。你们好，甄经理叫我来招呼你们，有什么需要的尽管跟我提。就长这样，哦，我们都是甄经理的朋友，这样吧，先去给我们倒几杯咖啡，我们在这等他。稍等。这就是蝶梦说的大美女啊，简直笑死了，好不好？这吹牛吹的也太离谱了吧！真想给她拍个照片，在大家面前戳穿蝶梦。哎，不行啊，这样真水会生气的。知道了，知道了，我也就是说说而已。不过真水也真是可怜，钱霞女长那么丑，就算现在的老婆再漂亮，说起来也算是一个污点啊。<笑>你们的咖啡。哎，把手机给我，给我呀！哎，啊啊、老娘的心结呀！是经理的客人又不能发飙，人，真是不好意思啊。我太不小心了，我没事没事，那你再给我倒一杯吧。我忍。好的。沙发下边去了，这可怎么办呀？啊，是昨天刚买的那个三千块一对的吗？嗯，你能不能帮我剪一剪啊？我们的衣服都不太方便。哦，好。嗯，是什么样的呀？是大西地黑珍珠，特别贵。
你要的充电器。少祥，刚刚青青不小心把咖啡洒到洛微微脚上了，你说她不会生气吧？我刚看她那个样子，好可怕呀！我还以为她会像网游里那样打我呢。怕什么？她现在只是公司的小职员，怎么敢跟你发脾气啊？你就知道你会保护我的。我就不送你了，晚上带你去吃饭，乖乖的。走了。拜拜。拜。连梦果然在说谎，可惜我们还不能拆穿他。谁说不能？瑶瑶，我有一个主意。我们让战天下组织一个帮派见面大会，让蝶梦把卢薇薇也叫上。他不是说卢薇薇是个美女吗？到时候大家一看。<笑>嗯、这次找大家来呢，是想跟大家商量一件事情。什么事啊？咱们帮也成立很久了，但是成员之间的互动不是很足，所以我提议啊，我们举行一次地区性的帮派见面会。你是说，玩家聚会？嗯，大家觉得怎么样？这个想法挺好。哎，我觉得特别好，不错。嗯，我觉得很好啊，大家一起吃吃饭、唱唱歌。如果能够找到一个网吧，大家同时上线打游戏，或者在游戏里做一个庆祝活动，肯定很有趣。这么一说，我好期待呀、啊！好是好，可是，在哪儿去呀、啊？大家五湖四海的，又不在一个地方。咱们的服务器叫帝都风云，那么大部分人都在帝都吧？咱们第一次就办在帝都，怎么样？好啊，我在帝都，就办在帝都。哇，好期待啊！我也在帝都，早就希望帮里边组织这样的活动了，太好了！哎，帮主，就这么愉快的决定吧？哎，可是我不在，真羡慕你们这些帝都的。听起来感觉蛮好玩的，真水，我们要不要去参加啊？行啊，挺有意思的。可是，这么多人呢？怕什么？你又不是见不得人。嗯，听你的。嗯，我觉得天下的建议非常好。为了表示支持，这次见面会的费用都由我来出。哇，哇，哇，真水。你可真土豪啊！海鲜大餐也请吗？没问题。好，既然大家都有兴趣，那我们就好好的计划一下。哎，蝶梦，你上次不是见了芦苇微微吗？把她也一块叫来。芦苇。对啊，之前跟她误会挺多的，正好大家一起吃个饭，把误会解了。如果他能出来的话，就太好了。大家之前虽然在游戏里闹过矛盾，但是游戏是游戏，现实是现实嘛。上次蝶梦姐不是还说芦苇长得很漂亮吗？我很好奇哦。<笑>真的吗？芦苇是美女，不是说是人妖吗？求聚会求拍照啊！<笑>蝴蝶公主，这个伟大的任务就交给你了。可是，芦苇她不喜欢这种局，她应该不会来的。蝶梦姐，上次你不是还说见过芦苇的吗？她应该不会怕见我们这些朋友的吧？难道你上次说的话？好，芦苇那边我会去跟她说，她应该会给我这个面子的。好，就这么定了，我们商量一下时间吧。你们以为我不知道这是你们的安排吗？哼，到时候不知道谁没脸。不过芦苇的性格，估计只能。
，我开车不方便，帮我接一下。好，难道是广告啊？喂，这是我妈的电话。先生好，那个肖奈开车不方便，我帮他接一下，我现在就还给他。妈，你们那有信号了？是，刚刚从山里出来。哎，那个被被你骗来的小姑娘在你身边呢。嗯，她到公司实习，我们刚下班，先送她回去。啊，哎呀，刚才真是把我吓一跳啊！没跟他聊两句，不过听这声音啊，是个好姑娘，你可别欺负人家啊。看情况。什么看情况？不过要是欺负了，也一定要负责任啊。妈，我开的免提。嗯、小奶，贝薇薇同学。有空到我们家来玩啊，就这样吧。嗯、我觉得你接一个电话，三个人都恨你了。我讲，我这方面的实力一向很强。不是在夸你，还有，为什么你来电都不显示名字啊？记得住。雪滴在我的外套，思念侵动我的衣角。你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好。擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草。对母命，浪漫的发酵，只愿为你赶走所有烦恼。全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要。没有人能感觉到你最甜美的笑，我再不用把别人寻找，因为我已经找到。你这黑无常的造型也太出其不意了，吓死了！什么黑无常呀？这是黑面膜。我不想活了、啊！我刚刚敷上，我要让它吸走我今天的黑能量。什么黑能量？怎么了？今天少东家的女朋友们来了，我算是开了眼了。女朋友们，反正是一帮女的，长得都一样，穿的也都一样，但这不是重点。重点是，我堂堂一届高能实习生啊，今天被他们当丫鬟一样的给使唤了。我的白球鞋还被他们破了咖啡，洗了一晚上都没洗掉，啊，不想活了！哎呀，好了好了，儿媳，你受委屈了，来来来，我给你按摩按摩，消消气儿啊，这儿，嗯，这儿，啊，舒坦。对了，薇薇，我有一件很重要的事，差点忘了跟你说了。噔噔噔噔。经过我日以继夜、艰苦奋斗，我欢天喜地的锻造术，终于成功升至满级了。这是一个普天同庆的大喜事，真的是太好了！我终于可以不用听你魔音车耳，不用随时被你召唤帮你练了。啊，嗯，那个我做的那把剑，还缺一个材料，我实在是打不过。啊！在我今天心灵受了巨大创伤的份上，电脑拿来。